ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் நான் பார்க்க போகிற வீடியோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்துட்டு ஷோல்டரோட ஸ்ட்ரக்ஸ் மசில் அதாவது ஷோல்டரோட ஸ்ட்ரக் ஸ்ட்ரக்ஸ் ஒர்க் அவுட் தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஷோல்டருக்கு வந்து ட்ராப் மசில் இருக்கும் ட்ராப் ஒர்க் அவுட் இருக்கும் டெல்டாய்டு ஒர்க் அவுட் இருக்கும் ஆனால் அந்த டெல்டாய்டு ஒர்க் அவுட்லேயே ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கிளாஸ் வந்து ஸ்ட்ரக்ஸ் ஒர்க் அவுட் தான் சொல்லுவாங்க அதில் தம்பிள்ஸ்லேயும் போடலாம் மிஷினை ஒர்க் அவுட்லேயும் போடலாம் மேனுவல் ராட்லேயும் போடலாம் அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கமெண்ட்ஸ் எதாவது இருந்தால் சொல்லுங்கள் ரெண்டாவது விஷயம் அந்த கமெண்ட்ஸுக்கு உங்களுக்கு ரிப்ளை கண்டிப்பாக பண்ணுமே வாங்க வீடியோவுக்கு போகலாம் ஓகே இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒர்க் அவுட்டுக்கு போயிடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃப்ரண்ட்டு ஸ்ட்ரக்ஸு போட போகிறோம் இப்போ ஃப்ரண்ட் ஸ்ட்ரக்ஸ் எல்லாம் ஸ்மித் மிஷினில் போட போகிறோம் இது மேனுவல் ராட்லையும் போடலாம் ஆனால் ரெண்டுமே கிட்டத்தட்ட ஒன் ஒரு மாதிரி தான் இருக்கும் மேனுவல் ராடில் உங்களுக்கு வந்து பேலன்ஸ் உங்களுக்கு எந்த ஒரு ஹெல்ப் இல்லாமல் நார்மலாக போகிற மாதிரி இருக்கும் ஆக்சுவலாக இது வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் கொஞ்சம் பிகினர்ஸ்க்கும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அதனால தான் இந்த ஸ்ட்ரக்ஸ் உங்களுக்கு இப்போ சொல்ல போகிறேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒரு பொஷனில் நிற்க போகிறீங்க உங்கள் ராட் பக்கத்தில் மிட் ராடில் அதாவது ஒரு உங்கள் ராடோட மிட்டில் நிற்கணும் நீங்கள் அதாவது மிடிலில் நிற்கணும் சிலவர் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கிராஸாக நிற்பாங்க இல்லைனா இந்த கிராஸில் நிற்பாங்க அப்படி நிற்கும் போது கண்டிப்பாக ஹேண்ட் குஷன் மாறும் போது தான் கண்டிப்பாக ஷோ ஸ்ட்ரக்ஸ் போடும் போது தான் உங்களோட ஷோல்டர் மசில் விழுகாமல் பேக் மசில் விழுக ஆரம்பிக்கும் இப்போ என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரைட் போஷன் வந்து உங்களோட லெக்கை பார்த்திங்கன்னா இந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக நிப்பாட்டிக்கணும் கரெக்டாக இன்னும் சிலவர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உங்கள் லெக்கை வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி காலை வந்து லிப் போஷன் ஸ்டில் வைப்பாங்க இப்படி வைக்கும் போது என்ன ஆகும் கேட்டிங்கன்னா உங்கள் டைஸில் விழுகிற வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் இந்த 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 பொஷனில் வைக்காதீங்க ஒரு கேவ் மாதிரி இப்படி வச்சு இப்படி நிற்கக்கூடாது இன்னும் சிலவர் அப்படி நிற்பாங்க இன்னும் சிலவர் என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு லெக்கு அப்படி வச்சுட்டு ஒரு லெக்கு மட்டும் நார்மலாக வைப்பாங்க இப்படி வைக்கும் போது உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக பொஷன் மாறும் ஸ்ட்ரக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பொஷன் ரொம்ப முக்கியம் இந்த பொஷன் இருந்தால் தான் நீங்கள் உங்களோட பேலன்ஸ் பண்ணி உங்களோட வெயிட்டை நீ இன்க்ரீஸ் பண்ணி போட முடியும் ஏன்னா ஸ்ட்ரக்ஸ் ஒர்க் அவுட்டில் கொஞ்சம் வெயிட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு நல்லா டெல்ட் ஆகிடல நல்லாவே விழுகும் ரெண்டு வருஷம் ரிசல்ட்டும் கிடைக்கும் அதனால தான் சொல்கிறேன் இப்போ லெக் லெக் பொஷன் இப்படி வச்சாச்சு அதுக்கப்புறம் சிலவர் வந்து ஹேண்ட் பொஷன் பார்ப்பாங்க இந்த ஹேண்ட் பொஷன் சிலவர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இப்படி உள்ளே வச்சுக்குவாங்க சில பேர் இப்படி உள்ளே வச்சுட்டு சில பேர் ஸ்ட்ரக்ஸ் போடுவாங்க சில பேர் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஒயிடாக வச்சுருப்பாங்க அந்த மாதிரி போடுவாங்க இன்னும் சில பேர் பார்த்திங்கன்னா ஜிக்ஸாக வச்சுருப்பாங்க இங்கே வச்சுட்டு இங்கே வச்சுருவாங்க ஆனால் சில பேர் கேட்டாங்கன்னா எப்படி மெஷர் பண்ணுறது நான் அப்படின்ற ஒரு ஒரு கன்ஃபியூஷனில் இருப்பாங்க ரெண்டாவது விஷயம் வேறு மாதிரி அதாவது இப்படி வச்சா நல்லாயிருக்குமா இல்லை இந்த மாதிரி தள்ளி வச்சா நல்லாயிருக்குமான்ற கன்ஃபியூஷனில் ஸ்ட்ரக்ஸ் ஒர்க் அவுட்டே தப்பாகவே போட்டுருவாங்க சில பேர் போடாமல் போயிடுவாங்க இதுதான் வந்து ஒரு கன்ஃபியூஷனான ஒரு விஷயம் அதனால் என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் உங்கள் பாடியை மெஷர் பண்ண போகிறீங்க ஒரு பாடி உங்கள் பாடி இப்படி இருக்குது இந்த பாடியை வந்து எப்படி பண்ண போகிறீங்கன்னா கொஞ்சம் லெக்கு வந்து இந்த பொஷனுக்கு வந்துருச்சு உங்களுக்கு பாடி வந்து இந்த பொஷனுக்கு வந்துருச்சு ஓகே இப்போ இந்த பார் பார் பக்கத்தில் உங்கள் உங்கள் லெக்கை கொண்டு வாங்க உங்கள் டைஸ் ஃப்ரண்ட் டைஸை கொண்டு வந்துருங்க இப்படி கொண்டு வந்த பிறகு உங்கள் லெக்கு உங்கள் டைஸோ இப்படி வந்துருச்சு இப்போ இதுதான் மெஷர்மெண்ட்டு இந்த இடத்துல வச்சுட்டு உங்களோட கையை இப்படி பிடிச்சிக்கிறீங்க இந்த லெக்கு முடிகிற இடத்துல உங்கள் கையை ஆப்போசிட்டில் பிடிச்சிருங்க நல்லா தெரிஞ்சுங்க ஃப்ரண்ட் ஸ்ட்ரெக்ஸ் போடும் போது உங்கள் கையை வந்து ஆப்போசிட்டில் பிடிச்சிக்கோங்க ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃப்ரண்ட் ஸ்ட்ரெக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் லோட் பண்ணலாம் ரெண்டாவது விஷயம் லிஃப்ட் பண்ணும் உங்களுக்கு ரெண்டு கை ஒரே மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதுவும் கரெக்டு தான் ஆனால் ஒரே மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் புல்லிங் பவர் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் பேக்கில் விழுக வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் நீங்கள் ஆல்டர்னேட்டிவ் அந்த மாதிரி பிடிச்சிக்கிட்டிங்கன்னா நல்லா பிக்கப் பண்ணுறதுக்கும் உங்களுக்கு லோட் பண்ணுறதுக்கும் கிரிப்புக்கும் நல்லாவே இருக்கும் அதனால தான் இந்த மெத்தட் இப்போ சிலவர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இப்படி இந்த மாதிரி பொஷன் வச்சாச்சு ஓகே இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வெயிட்டை லோட் பண்ணணும் லிஃப்ட் பண்ணி தூக்கணும் இப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டேரெக்டாகவே அப்படியே தூக்கிடுவாங்க இந்த மாதிரி நான் இப்படியே தூக்கிடுவாங்க தூக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா லோ வெயிட் இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை இப்போ லோ வெயிட் இருக்குது ஒரு டூ கேஜி ஆர் ஃபைவ் கேஜி இருக்குது பிரச்சனை இல்லை ஆனால் ஹெவி வெயிட் அதாவது பத்து கிலோ டென் கேஜி ஃபிஃப்டீன
இந்த பெண்டை இப்படி மடக்கிக்கிடுவாங்க ரொம்ப மறைக்கிடுவாங்க இப்படி மடக்கிட்டு இப்போ தூக்கி போடுவாங்க இப்படி தூக்கி போட்டால் கண்டிப்பாக உங்களோட டெல்டா அண்ட் மசில் விழுகவே விழுகாது உங்கள் ஷோல்டருக்கும் ஃபங்க்ஷனாக ஆகாது உங்களுக்கு வந்து இந்த பைசப்ஸில் தான் விழுகும் ஏன்னா பைசப்ஸ் இப்படி போடும்போது பைசப்ஸில் ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஒன் தேர்ட் பைசப்ஸும் மீதி வந்து ஷோல்டரில் விழுகும் ஆனால் நமக்கு அது தேவை கிடையாது அதனால் ஃபர்ஸ்ட் ஃபுல்லு நமக்கு சப்போர்ட் வந்து கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து ஷோல்டர் டெல்டாவில் தான் போய் விழுகணும் அப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஃபுல்லாக ஸ்கை கையை ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுங்க ரொம்ப பெயினாக இருந்துச்சு அப்படின்னா வெயிட்டை கம்மி பண்ணிக்கோங்க ஈஸியாக லோட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி அந்த மாதிரி தான் பண்ணணும் ஹெவி வெயிட்டில் ரொம்ப கஷ்டப்படுறது லோ வெயிட்டில் நீங்கள் கவுண்ட்ஸ் அதிகமாக போட்டு அது முத பல பழகிக்கலாம் சரிங்களா அதை சொல்லுவார் இப்போ மேலே ஏற்றி ஒரு ஹோ ஹோல்டு பண்ணுங்கள் ஒரு ஒன் டூ செகண்ட் ஒன் டூ இப்போ டூ பண்ணி திரும்ப ரிலீஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ ரிலீஸ் பண்ணும்போது இந்த இடம் நல்லா உங்களுக்கு வந்துட்டு ஃபீல் பண்ணுறதுக்கும் நிறைய மாதிரி சர்க்குலேஷன் நல்லா இருக்கும் பிளட் சர்க்குலேஷன் ரெண்டாவது விஷயம் உங்களுக்கு வந்து அந்த மசில் நல்லா ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி நல்லா கொண்டு வந்து போடலாம் நல்லா ஏற்றி அப்படி இறக்கணும் இன்னும் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மசிலை வந்து ஒரு ரொட்டேட் பண்ணுவாங்க இப்படி இப்படி பார்த்து இப்படி ஏற்றி இப்படி ரொட்டேட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க ஆக்சுவலாக இந்த ரொட்டேட் மெத்தட் வந்து கொஞ்சம் ஃபெயிலியர் மெத்தட் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்படி ரொட்டேட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இங்கே இருக்க மசில் ரொம்ப டேமேஜ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா அந்த இடத்துல வந்து நமக்கு ஒர்க் அவுட் ஆக்சிலேட் ஆக ஆக என்ன ஆகணும் அந்த இடத்துல ஜாயிண்ட் வந்து என்ன ஆகுனா ரொம்ப வீக் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் நாலு பேர் வேறு ஒர்க் அவுட் போடும்போது அந்த இந்த பிரச்சனை அங்கே தெரியும் அதனால் ஜஸ்ட் ரொட்டேட் பண்ணாதீங்க அது ரொம்ப மிஸ்டேக்கான விஷயம் ஆனால் பண்ணும்போது நல்லா தெரியும் ஆனால் நமக்கு தான் அடுத்த லெவல் போகும்போது கஷ்டப்படுவீங்க அதனால் தயவு செய்து நான் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இப்போ ஏற்றி ஃபுல்லாக இறக்கிட்டீங்க ஃபுல்லாக ஏற்றி இப்படி இறக்கிட்டீங்க ஆக்சுவலாக இதில் பிகினர்ஸ்க்கு வந்து மீடியம் வெயிட் வந்து ஃபைவ் கேஜிலேருந்து டென் கேஜி வரைக்கும் போட்டுக்கலாம் கவுண்ட்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆர் ஃபிஃப்டின் டு டுவெண்ட்டி வரைக்கும் போட்டுக்கலாம் டூ செட்ஸாக போட்டுக்கலாம் அட் எண்ட் ஆஃப் த கிளாஸாகவும் போட்டுக்கலாம் இல்லை ஸ்டார்டிங் கிளாஸில் வந்து வார்ம் அப் கிளாஸாகவும் இது போட்டுக்கலாம் ஏன்னா அது ரொம்ப முக்கியமான கிளாஸ் ஓகே இந்த ஃப்ரெண்ட் செக்ஸ் முடிஞ்சு இப்போ பேக் செக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதிலே பின்னாடி திரும்பிட்டு இதுதான் பேக் ஸ்ட்ரக்ஸாக இருக்கும் இப்போ ஃப்ரெண்ட் செக்ஸ் மாதிரியே பேக் ஸ்ட்ரக்ஸும் ஒரே சிமிலர்ஸ் தான் ஆனால் ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன ஒரு மாற்றம் இருக்கும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் உங்கள் லெக் பொசிஷன் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் பேக்கில் இருக்கீங்க அதே மாதிரி உங்கள் ஹேண்ட் பொசிஷன் இப்படி தான் பிடிக்க போகிறீங்க ஆனால் இதில் என்னென்னா உங்களுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவாக பிடிக்காமல் ஒரே மாதிரி பிடிக்க போகிறீங்க அதே மாதிரி உங்களோட டைஸ் மசில் முடிகிற இடத்துல இந்த இடத்துல பிடிச்சிக்கிறீங்க இது எல்லாமே ஒரே ப்ரொசீஜர் தான் ஆனால் ஏற்றுறது வந்து பார்த்துங்க மேலே ஏற்றுறப்ப ஃபுல்லாக ஏற்றி அதே மாதிரி காலை நல்லா பெண்ட் பண்ணி தூக்கி நிப்பாட்டிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு நிப்பாட்டிட்டு இதில் என்னென்னா உங்கள் க்ளூட் மசில் அதாவது உங்கள் பட் மசில்னு சொல்லுவாங்க அதை கொஞ்சம் முன்னாடி தள்ளிடணும் லைட்டாக ஏன்னா பட் மசில் பட்டு நீங்கள் படும் போது உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காது கண்டிப்பாக வந்து இது நீங்கள் அப்ளை பண்ணி பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரியும் இதை வந்து நீங்கள் வந்து நல்லா ஏற்றி இப்படி அப்ளை பண்ணும் போது உங்கள் நீங்கள் பின்னாடி ரொம்ப சாஞ்சிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட பட் மசில் போய் படும் பட் மசில் பட்டுச்சுன்னா என்ன ஆகுன்னு கேட்டால் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கம்ப்ளீட் ஒர்க் அந்த ஃபினிஷிங் கிடைக்காது அதனால் ஜஸ்ட் கொஞ்சம் முன்னாடி ஜஸ்ட்டை கொஞ்சம் முன்னாடி கொண்டு போய் உங்கள் பட் மசில் லைட்டாக முன்னாடி இப்போ ஏற்றி இறக்குங்க கொஞ்சம் சாஞ்சிட்டு கொஞ்சம் பட் மசில் முன்னாடி இப்போ ஏற்றி இறங்கணும் ஃபுல்லாக ஏற்றி இப்படி இறங்கணும் இதான் ஸ்ட்ரக்ஸ் மசிலோட ஃபுல் பேக் ஸ்ட்ரக்ஸ் மசிலோட ஃபுல் ஃபினிஷிங் மெத்தட் இது தான் சரியா இப்போ நீங்கள் போடும் போது இந்த மசில் நல்லா ஒர்க் ஆகும் ரெண்டாவது விஷயம் ரொம்ப நல்லா முன்னாடி ரொம்ப போயிட்டிங்கன்னா இங்கனக்குள்ளே கொஞ்சம் பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதாவது உங்களோட முதுகில் கொஞ்சம் லைட்டாக பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் ரொம்ப முன்னாடி போகக்கூடாது ரொம்ப பின்னாடி வரக்கூடாது ஆவரேஜாக உங்களோட ராடு வந்து உங்கள் பட் மசில் மறுபடியும் சொல்கிறேன் படாத அளவுக்கு கொஞ்சம் கிராஸ் பண்ணி போகணும் அவ்வளோ ஒன் டூ ஒன் டூ இப்படி போடும் போது இன்னமும் ஃப்ரெண்டை விட பேக்குக்கு இன்னும் சப்போர்ட்டிவ் அதிகமாக கிடைக்கும் சூப்பர்பாக இருக்கும் இந்த ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் வாங்க அடுத்த ஒர்க் அவுட் பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஒர்க் அவுட் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தம்பிள் ஸ்டாண்டிங் ஸ்ட்ரக்ஸ் அண்ட் சிட்டிங் ஸ்ட்ரக்ஸ் தான் சொல்ல போகிறோம் இப்போ என்னென்னா ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் வந்து ராடில் போட்டிருப்பீங்க ஸ்மித் மிஷினில் போட்டிருப்பீங்க அதாவது பார்த்துருப்பீங்க அது வந்துட்டு வந்து ராடில் போட்ட ஒரு ஸ்ட்ரக்ஸ் தான் இது வந்து அதை விட கொஞ்சம் வேறு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஒர்க் அவுட்ஸாக இருக்கும் 
செக் பண்ணிக்கோங்க மொதல் இந்த மாதிரி ஹோல்டு பண்ணி நின்றாலே தெரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல பெயின் வரும் ரொம்ப ஹெவி வெயிட்டாக இருந்தால் இப்போ ஓரளவுக்கு மீடியம் வெயிட் அதனால் ஈஸியாக இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் மேலே புல் பண்ணுறீங்க மேலே ஏற்றிட்டு இப்படி கீழே இருக்கிறீங்க ஃபஸ்ட்டு மேலே எத்திரிங்க கீழே இருக்கிறேன் இதுதான் கவுண்டோட இது ரெப்பிடேஷன் இப்படி தான் போகும் ஒன் டூ ஒன் டூ அப்படி தான் போகும் உங்களுக்கு ஃபுல் செக்ஸ் பண்ணி இது பண்ணும் ரெண்டாவது அதே நான் முன்னாடி ஃப்ரெண்ட் செக்ஸ் சொன்ன மாதிரி மொதல் உங்களை ஃபுல்லாக ஏற்றிட்டு ஒரு டூ செகண்ட்ஸ் ஒன் டூ இப்படி ஏற்றிட்டு திரும்ப கூட இறக்குறீங்க திரும்ப ஏற்றிட்டு இப்படி இறக்குறீங்க இப்படி இறக்கும் போது என்னவன் கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஹேண்ட் பவர் அதிகமாக கிடைக்கும் பிளஸ் இந்த இடத்துல நீங்கள் வெயிட்டை அப்ளை பண்ணி ஒரு டூ செகண்ட்ஸ் நிற்கும் போது இங்கிலக்குள்ள உங்களுக்கு டெவலப்மெண்ட் ரிசல்ட் நல்லாவே இருக்கும் அதே மாதிரி அடுத்த தம்பிள் நெக்ஸ்ட் வீக் இந்த ப இந்த தம்பிலேருந்து அடுத்த தம்பிள் இம்ப்ரூவ் பண் கண்டிப்பாக எல்லோரும் பண்ணணும்னு நினப்பாங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் ஹோல்ட் பண்ணி ஹோல்ட் பண்ணி பண்ணும்போது இந்த தம்பிள் ரொம்ப ஈஸி ஆகிடும் ரெண்டாவது விஷயம் அடுத்த லெவலுக்குரிய சப்போர்ட்டும் கிடைக்கும் ஓகே இது ஸ்டாண்டிங்கில் போட்டது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சிட்டிங் தம்பிள் செக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃப்ளாட்டாக சிட் பண்ணுறீங்க ரெண்டாவது விஷயம் ஸ்டாண்டிங்கில் போடும் போது உங்களுக்கு லைட்டாக லிட்டில் பிட் டைஸில் உழுக ஆரம்பிக்கும் ஆனால் ஏன் அதை நம்ம போடுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பிகினர்ஸ் என்னால் வந்து சிட்டிங் பண்ணும் போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது என்னால் பண்ண முடியல ஒரு ஒரு கம்ஃபர்டபுள் கிடைக்கல நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அதை கற்றுக்கிட்டால் தான் என்னால் பண்ண முடியும் அப்படின்றவங்களுக்கு வந்து ஸ்டாண்டிங்கில் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டாண்டிங்கில் வந்து உங்கள் லெக் சப்போர்ட் கொஞ்சம் இருக்கும் அதனால் சப்போஸ் நான் கொஞ்சம் பெயினாக இருந்தாலும் கால் லெக் சப்போர்ட்டை வச்சு நல்லா ஏற்றி ஸ்ட்ரக்ஸ் மசில் போட்டு ஸ்ட்ரக்ஸ் போட்டு டெல்டா டெல்ட் மசில் ஈஸியாக இம்ப்ரூவ் பண்ணிடலாம் ஆனால் இந்த மாதிரி சிட்டிங் தமிழ் செக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஃபுல் ஃபுல் ஆக்டிவ் ப்ளஸ் ஃபுல் பாவம் வந்து இங்கே தான் உழுக போகுது அதனால் உங்களுக்கு லெக்கு பிரச்சனையே இருக்காது லெக்கில் வந்து ஒரு பாயிண்ட் அதாவது ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஒரு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆர் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் கூட உங்கள் லெக்கில் உழுக வாய்ப்பே கிடையாது ஃபுல் உங்களுக்கு வந்து இங்கே தான் மசிலில் தான் டெவலப் ஆக போகுது இங்கே மசிலில் தான் ஆக்டிவ் ஆக போகுது அப்போ ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு தம்பில் அப்படி வச்சுக்கிறீங்க வச்சுட்டு அதே மாதிரி தான் உங்கள் பக்கத்தில் வச்சுட்டு அதாவது டைஸ் பக்கத்தில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் மேலே ஏற்றுறீங்க இதே மாதிரி ஃபிங்கர்ஸையும் நீங்கள் வந்து தப்பாக வெஜ்ஜில் பிடிக்கக்கூடாது ஃபுல் சப்போர்ட்டில் பிடிச்சிட்டு ஃபுல்லாக ஏற்றி ஹோல்ட் பண்ணி இறக்குறீங்க ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ இந்த மாதிரி போடும் போது உங்களுக்கு வந்துட்டு ஸ்டாண்டிங்கை விட சிட்டிங்கில் பயங்கர ரிசல்ட் இருக்கும் ரெண்டாவது விஷயம் ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் இருக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்டாண்டிங்கில் ஒரு டென் கேஜி ஆர் டுவெல் கேஜியை ஒரு தேர்ட்டி கவுண்ட் ஆர் டுவெண்ட்டி கவுண்ட் போடுற போடுறீங்க அதே இது இங்கே வந்து டுவெண்ட்டி ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கேஜி தம்பிள்ஸை நீங்கள் வந்துட்டு போடும் போது இன்னும் கொஞ்சம் பயங்கர எஃபர்ட்டாக இருக்கும் ரெண்டாவது விஷயம் இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் அதே மாதிரி ஸ்டாண்டிங்கில் போடும் போது ஈஸியாக இருக்கும் சிட்டிங்கில் போடும் போது அதே தமிழ் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் இப்போ பிகினர்ஸ் வந்து அந்த மாதிரி தம்பிள் வந்து சிட்டிங்ல யூஸ் பண்ணும் போதே கஷ்டமா தான் இருக்கும் சரிங்களா இப்போ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணும் போது என்ன ஆகும் அப்படினு கேட்டிங்கனா ஸ்ட்ரக்ச மசில் நல்லாவே டெவலப் ஆகும் டெவலப் ஆயிட்டு ரெண்டாவது விஷயம் நீங்க சிட்டிங் தம்பிள் செக்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி 1 வீக் போட்டுட்டு அடுத்த வீக் வந்து தம்பிள் செக்ஸ் ஃப்ரண்ட் செக்ஸ் போடுங்க பேக் செக்ஸ் போடுங்க இந்த மாதிரி நீங்க போடும் போது உங்களுக்கு வந்து ஈஸியா உங்களோட ஷோல்டர் மசில் ஈஸியா டெவலப் பண்ணலாம் ரெண்டாவது விஷயம் டெல்டாய்ட் மசில் ஈஸியா டெவலப் பண்ணலாம் ஏனா ட்ராப் மசில் வந்து நமக்கு டெவலப் ஆனதுக்கு அப்புறம் டெல்டாய்ட் இல்ல அப்படினு கேட்டினா ஒரு கம் கம்ப்ளீட் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கிடைக்கவே கிடைக்காது அது நிறைய பேருக்கு வந்து இப்போ இப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஒரு ட்ராப் மசில் கிடச்சதுக்கு அப்புறம் டெல்டாய்ட் எனக்கு கிடைக்கலையே அதே மாதிரி ஒரு கம்ப்ளீட் ஸ்ட்ரக்சர் வரமாட்டுதே அப்படின்னு நம்ம தனி கிளாஸ் போடுறதெல்லாம் இருக்குது அதே மாதிரி இந்த ஸ்ட்ரக்ஸ் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்ஸை வந்து நீங்கள் வீக் பாயிண்ட்டாக இருந்துச்சு அதாவது உங்களோட ஸ்ட்ரக்ஸ் மசில் கொஞ்சம் டெவலப் ஆ உங்களோட டெல்டாய்ட் மசில் டெவலப் ஆகலை அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு த்ரீ ஆர் ஒரு ஒரு ஃபோர் ஃபோர் டேஸ்க்கு ஒரு தடவை இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்ஸ் மசில் யூஸ் ஸ்ட்ரக்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணி உங்க மசில் ஈஸியாக டெவலப் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இந்த வீடியோட இந்த ஒர்க் அவுட் முடிஞ்சிருச்சு ஓகே நீங்க மறுபடியும் சொல்றேன் உங்களுக்கு கமெண்ட்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்க நான் ஒர்க் அவுட்ல திரும்ப உங்களுக்கு ரிப்ளை ப